哈喽，凤凰网娱乐的。粉丝，大家好，我是本期的接线员张哲瀚，加入 idol 电话局，想怎么聊就怎么聊。谁谁说我会摆 pose？ 这个吃饭就戴手表做吗？戴手表，就我也不其实不太很。Through the endless daydream， 好像好像完全不会。平时都不戴手表。就这样。哪里？呃，最近一次旅行去了日本啊。那有过个人旅行吗？有啊，有。之前骑行去台湾，在台湾骑行就是自己一个人去的。未来如果有机会，是想去哪里旅行？可能去南极吧。因为地球的最南端就没有感受过那种冰雪的世界，就很想去体验一下。准备七百万粉丝福利，可以提前透露一下是什么吗？呃，就是自己弹的一个那个钢琴曲啊。对，我觉得弹钢琴的人特别帅气。对。三个词。嗯，支持、守护和爱吧。大兄弟吧，呃，挺亲切的呢。就是在初初初中的时候离家出走，嗯。因为当时我妈不让我学学艺术这条道路，所以呢，就跟家人发生一些争吵，就离家出走。不会，就就看了就看了。当时有想发弹幕去吐槽剧情或者是别的一些东西的时候，然后忍住了啊、嗯。觉得自己是偶像派还是实力派？我跟偶像派有有关系吗？没有没有没有没有没有没有没有，一般一般。嗯。接下来接下来想尝试的角色，现在已经已经在尝试了，所以挺好的。自己想演什么就。那个就斗争，就是比较类型呢，就是像现在我在拍的一个消防员题材的戏，我自己就特别喜欢。看到你微博发照片说自己受伤了，粉丝都很心疼。现在有恢复好点了吗？现在都呃挺好的，然后在慢慢康复当中，可能还需要半年的时间吧，然后才能够完全复原。嗯。吃鸡的时候匹配到的队友是自己的粉丝，你会怎么办？不太可能，我都跟自己熟悉的朋友打打游戏啊。你会告诉他们你是张哲瀚吗？不会啊，我难道跟人匹配个队友？哎，我是张哲瀚，你现在给我打游戏，你很幸福吗？幸运吗？我感觉很刺激。我当然不会这样了。假期除了健身之外，还会干些什么事情？其实，呃，我的生活，他发微博啊或者什么的，其实都挺无聊的。如果在家的话，基本上都在就是运动啊、康复啊，然后呢，和小朋友玩一玩，就是在家吃吃饭，也不是很喜欢出门，就就就很简单。海蜇、篮球、吃鸡三选一，呃，哈哈哈哈哈哈，搞又搞事情，哈哈哈哈，不告诉你们。为什么行程漂浮不定？不喜欢大家接机吗？这个其实我的行程呢，就不是受我自己控制的，对吧？我是听，听从上级安排，这个不能怪我。上次还那么多块腹肌，各手吗？包括腹肌能用来洗衣服，洗当洗衣板洗衣服吗？当然不可以，只有自己摸的时候很欣慰，你知道吗？自拍技术差的破了，突破了天际是为什么？用三个词评价自己的自拍，三三个词评价自己的自拍，呃。不错不错不错，为什么你现在不讲土味情话？我以前经常讲吗？这是手背，这是脚背
，你是宝贝，可爱不是长久之计，可爱我是长久之计。你的海蜇等你营业都等得秃头了，你知道吗？没什么好分享的，没什么好发的，那怎么办呢？生活就是很平常，很，很很很很。就是日常生活就是很简单很平常，跟大家都一样的，吃吃饭睡睡觉，锻炼锻炼，看看书，没什么好特别的东西，所以就不会说激发你想发一发微博的这个动力了。一个八年都没有红的男演员，第一次意识到自己红了是什么时候？内心感受？红了吗？我们还没觉得自己红了。<笑>微博以疯子自称背后的原因是，就是我的人生信念就是不疯魔不成活，就是想做就要去做。追自己剧的时候，如果看到差评弹幕，最想回怼的是，嗯，没有特别想回怼啊，就觉得大家，我就会想大家，有可能说的还挺有道理的。从未胖过的男艺人，请问保持身材的秘诀是什么？坚持锻炼，对，就是就只有这个，我从不忌口，也从不去控制自己的饮食，想吃什么就吃什么。但是呢，呃、吃之前或者吃之后都得都得练回来。嗯你们想，你们想上头条都得靠艺人了吗？啊！一个八年都没有红的男演员，就《母凭子规》那场戏吧。这个我就不清楚了。